स्टूडेंट्स आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो जे के बोस के क्लास टेंथ के सिलेबस में है तो ये पोइम लिखी है ऑगडन नैश ने तो ऑगडन नैश के बारे में ये बताऊँ बताता चलूँ कि वो लाइट वर्स लिखा करता था और इस सिनफ में वो बहुत मशहूर हुआ अमेरिका का रहने वाला है तो ये जो पोइम है जो हमने पढ़नी है अभी तो ये बैलड है बैलड इज पोइम दैट टेल इज ए स्टोरी एक कहानी बताता है बैलड जिसे उर्दू में मसनवी कहते हैं तो इसमें उमूमा हीरोइज़म की कहानियाँ होती हैं तो ये जो पोइम है ये ह्यूमरस बैलड है तो लाइट वर्स का मानी भी यही है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइम दैट एम्स एट ए क्रिएटिंग ह्यूमरस सिचुएशन तो द सब्जेक्ट कुड बी सिली और सीरियस कभी कुबार चटपटे मजामिन भी इसमें हो सकते हैं कभी कुबार सीरियस मजामिन भी हो सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं इस पोइम को पढ़ते हुए बिलिंडा लिव इन बिलिंडा लिव इन लिटिल वाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रीन माउस ग्रे माउस एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड रिलियो ट्रोलियो लिटिल पैट ड्रैगन बिलिंडा जो एक लड़की का नाम है वो एक छोटे से सफ़ेद कलर के मकान में रहती है विद हर इज ब्लैक किटन एक बिल्ली का छोटा बच्चा और एक लिटिल ग्रे माउस ग्रे रंग का चूहे का बच्चा चूहा एंड लिटिल येलो डॉग एक छोटा येलो डाग भी है उसके साथ जो रहता एंड लिटिल रेड वैगन और एक छोटी सी गाड़ी उनकी है जो रेड रंग की है एंड रियलियो ट्रोलियो लिटिल पैट ड्रैगन और रियली ट्रूली एक छोटी सी जो पैट ड्रैगन है वो उनके साथ रहा करते हैं ड्रैगन आपको याद दिलाऊँ कि ड्रैगन हकीकत में कोई जानवर नहीं ये कहानियों में कल्पनाओं में एक जानवर जानवर पाया जाता है ज़्यादातर चीन की पुरानी कहानी लोक कथाओं में ये पाया जाता है इसका एक लंबा दूम होता है बड़े बड़े दांत होते हैं चार बड़े पाव होते हैं तो इसके बारे में बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि ये आग उगलता है मुंह से तो इसका जो हमने कहा कि बिलिंडा लिव इन ए लिटिल वाइट हाउस बिलिंडा एक छोटे घर में रहती थी सफ़ेद रंग के और उसके साथ ये कुछ टॉयज थे एक लिटिल ब्लैक किटन बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा एक ग्रे माउस था एक येलो डाग था और एक सुर्ख रंग की गाड़ी थी एंड रियलियो ट्रीलियो जो यहाँ लफ्ज जो है ये मिसपल्ट किए गए हैं शायर ने एक्चुअली ये है रियली ट्रूली मगर जो हमारा शायर है और नैश ये मशहूर है अनएक्सपेक्टेड राइम बनाने के लिए अनएक्सपेक्टेड राइम बनाई जाती हैं दोस्तों तब जाकर जब वर्ड उसको मिसपल्ट किया जाता है तो ये उनके फैमिली है बिलिंडा की तो आगे बढ़ते हैं क्या इसमें होता है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक तो बिलिंडा ने इन जानवरों के नाम भी रखे थे जो छोटी ब्लैक किटन थी उसका नाम उसने इंक रखा था एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम बिलिंक जो छोटा सा वो ग्रे रंग का माउस था उसने उसे नाम रखा था बिलिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शॉरप एज मस्टर्ड जो छोटा सा जर्द रंग का कुत्ता था वो अपने रंग में बहुत तेज था जैसे कि सरसों था इस तरह उसका रंग तेज था बट द ड्रैगन वॉज ए कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड जो ड्रैगन थी ये कवर्ड थी बुलदुल थी और वो उस बिलिंडा ने उसका नाम कस्टर्ड रखा था एक किस्म का सूप होता है शुरबा होता है जो शक्कर एग्स और मिल्क का बना होता है और बहुत टेस्टी होता है तो इनके उन्होंने नाम रखे थे नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक तो किटन का नाम इंक रखा था ग्रे माउस का ब्लिंक रखा था येलो डा का मस्टर्ड रखा था और कस्टर्ड जो है ड्रैगन का कस्टर्ड नाम रखा था जहाँ यहाँ जो हम तस्वीरों में दिखाई देता है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शॉप टीथ कस्टर्ड जो ड्रैगन थी उसके बहुत बड़े नोके लिए दांत थे एंड स्पाइकस ऑन द टॉप उसकी कमर पर कुछ कांटे जैसा स्ट्रक्चर था एंड स्केल्स अंडर और उसके सीने की तरफ से कुछ लाइनें दी हुई थी माउथ लाइक ए फायर प्लेस जो उसका माउथ था वो एक 
चूल्हा जैसा था चिमनी फारे नोज उसकी जो नाक थी वो मानो कि इंगीठी थी एंड ए रीलियो ट्रूलियो डेगर्स और हिस्स टोज और सचमुच में उसके जो टोज थे पाओं के अंगूठे थे चार चार पाओ होते हैं इस ड्रैगन के उस पर वो ड्रैगर्स थे तेज धार वाले चाकू जैसे उसके पाओ थे तो यहाँ इसने डिस्क्रिप्शन दिया है इस ड्रैगन का कि शारप बिग शारप टीथ है उसके सपाइकस इसके पीठ पर है सिकेल सीने पर है मुंह फायर प्लेस जैसा है तो नाक चिमनी जैसी है और उसके जो ये पाओ के अंगूठे हैं ये तो तेज दार वाली चाकू जैसे हैं तो आगे बढ़ते हैं बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ एंड Lick and blink, chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. You blind that he, he brave that he, बहुत ज़्यादा बहादुर थी. यहाँ हम एक बार ज़हन शिन कीजिए करें कि ये जो poem है, it is light verse. ये हँसाने के लिए हैं. सच मुझ में blind that इतनी brave नहीं थी. बच्चों का आदब है. तो हम इसी तरह मजा आया तेरी कमी से लेंगे बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स बिलिंडा खुद को इतना बहादुर समझती थी जितना कि बहुत सारे बियर्स होते हैं रीच होते हैं उनकी ताकत बिलिंडा में मौजूद थी एंड इंक एंड बिलिंक चेज लाइन डाउन स्टेयर्स जो चूहा था और जो बिल्ली थी यह भी कम नहीं थी बहादुरी में अगर उनके पास शेरों का एक जुड़ भी आता वो उन्हें भाग निकालती मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज कुत्ता इतना बहादुर था जितना शेर गुस्से के वक्त बहादुर होता है बट कस्टोर क्राइड फॉर इन नाइस सेफ केज उनकी बहादुरी के कारण हमें सुनकर ये जो कस्टर्ड था ये चिल्लाता फिरता था कि उसको एक महफूज सा पिंजरा लाया जाए ताकि वो मुसीबत में खुद को बचा सके एज ब्रेव एज यहाँ लिखा गया है बैरल फुल ऑफ बियर्स ये पोइट्रिक टेक्निक सिमली कहलाती है यहाँ पोइट्रिक टेक्निक होता है जब हम दो अनलाइक चीज़ों को आपस में कंपेयर करें और वर्ड यूज करेंगे एज या लाइक और यहाँ फिर एक और सिमली है एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज मस्टर्ड के बारे में यह भी सिमली है तो आगे बढ़ते हैं Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink blink and mustard. They rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rio Trulio cowardly dragon. Belinda tickled him. Belinda tickled dragon. Belinda ne tickle karna shuru kiya dragon ko gud gudi. She tickled him unmerciful. Usne usse beerhami se tickle kiya gud gudi ki. मर अनमर्सिफुल मीनस मर्सी लेस्टली इंक बिलिंक एंड मस्टर्ड दे रूड लिकॉल दिम परसिवल इंक बिलिंक और मस्टर्ड तीनों उसे चढ़ाने लगे एंड कॉल दिम परसिवल उनने उसका नाम परसिवल रखा यहाँ दोस्तों परसिवल के बारे में बताऊँ परसिवल क्या है हमारे पास ये एल्यूजन है एक पोइट्रिक टेक्निक एल्यूजन में क्या होता है जिसे उर्दू में तिलमी कहते हैं किसी मशहूर वाकई और किसी मशहूर इंसान के बारे में जो पास्ट में जिया हो तो उसके बारे उसकी तरफ इशारा किया जाती है कहते हैं कि किंगडम ऑफ अर्थर में एक शख्स था तो वो वारियर था नायर था वो बहुत बहादुर था मगर एक दिन कुछ हुआ तो वो बिना लड़े ही भाग निकला तो उस उसी को परसिवल उसका नाम था तो यहाँ इसी ता, यही ताना कसते हैं इंक ब्लिक और मास्टर्ड इस ड्रैगन को जो बज़ाहिर डरने से लड़ने से डरता है तो इसे अल्यूजन कहते हैं दिस ऑल सेट लॉपिंग इन द लिटिल रेड वैगन ये सभी अब लिटिल रेड वैगन में हंसते थे एट द ट्रूल रिलियो ट्रोलियो कवरली ड्रैगन किस पर इसी बुजदिल ड्रैगन पर Suddenly, suddenly they heard a nasty sound. अचानक ही उन्होंने एक nasty sound देख सुना, bad sound सुना, unpleasant sound सुना. उनके कानों में एक आवाज आई and mustard growled. Mustard create angry sound. Growl means to create angry sound out of fear. तो वो कुछ भूखने सा लगा and they all looked around. सभी इधर उधर परेशान होकर देखने लगे. Meow cried एक 
जो इक थी किटन थी वो भी म्याऊ म्याऊ करने लगी एंड ऊह क्राइड बिलिंडा तो आहें भरने लगी बलिंडा भी फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्योंकि उन्होंने देखा एक पायरेट आया था पायरेट इज ए बर्गलर समंदरी डाको पायरेट कहते हैं कलाइबिंग इन द विंडा और उसने उन्होंने देखा कि वो खिड़की से चढ़ रहा था तो विंडा ही ए वर्ड इट हैज बीन यूज टू राइम विद बलिंडा तो बलिंडा के साथ राइम करना है तो विंडा लिखा वर्न विंडा का मान है ये विंडो है तो अनएक्सपेक्टेड राइम ऑगडन हैच ने एक और यहाँ लाई है तो ये तो इस तरह अचानक उन्होंने नेस्टी साउंड सुना और डर के मारे भोंकने लगा कुत्ता और डर के मारे मैं मैं करने लगी बिल्ली और आहें भरने लगी बलिंडा क्योंकि उन्होंने एक पायरेट को देखा जो खिड़की से ऊपर आ रहा था पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कट लस ब्राइट हिज बियड वॉज ब्लैक वन लेग वॉज वुड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन टू नो गुड पिस्टल वॉज इन राइट लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था उसके राइट में हैंड में भी पिस्टल था एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कट लस ब्राइट और एक छोटी सी तलवार उसने अपने दाँतों तले दबा रखी थी हिज बियड वॉज ब्लैक उसका उसकी जो दाढ़ी थी काली थी वन लेग वॉज वुड एक टांग आर्टिफिशल थी लगड़ी की बनी थी इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड दूर से दिखाई देता कि वो किसी बुरी इंटेंशन से आया था यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया कि ये जो पायरेट है कैसा दिखता था दोनों हाथों में पिस्टल था मे दाँतों तेरे एक छोटी तलवार रखे हुए उस काली दाढ़ी वाला और एक टांग लगड़ी की इस तरह इसका पोस्टर है तो ये डाकू दूर से दिखाई देता था कि उसके इरादे ठीक नहीं थे बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बिलिंडा जो थी इसका रंग फीका पड़ गया शी टर्न येलो विश एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प वो बचाव बचाव करने की सदाएं देने लगी बट मस्टर्ड फिलेड विद टेरीफाइड येलप मगर मस्टर्ड जो था कुत्ता वो येलप करने लगा स्क्रीम करने लगा खोफनाक टेरीफाइड येलप मीन्स फेयरफुल स्क्रीमिंग के करते हुए वो बाग खड़ा हुआ एक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम दबे पाउन से जो इंक थी बिल्ली थी वो मकान के निचले हिस्से में चली गई टू द बॉटम ऑफ द हाउस एंड लिटिल माउस बिल्डिंग स्ट्रेटिकली माउस होल्ड और एक छोटा चूहा था यह भी हमत अमली के साथ पूरी हमत के अमली के साथ अपनी सुराग में छुप गया तो पेलड़ होना जरद होना हेल्प हेल्प मीनस बचाव बचाव की आवाज़ लगाना फिलर भाग जाना टेरीफाइड येलप मीन्स फेयरफुल स्क्रीमिंग ट्रिकल डाउन मीनस रिट्रीट बैकवर्ड्स तो हाउस होल्ड घर को क्या थे बॉटम निचले हिस्से को स्ट्रेटिकली मीन्स विद फुल विजडम तो आगे बढ़ते हैं बट अप जम्पुड कस्टर्ड नॉटिंग लाइक इन इंजन कलेट ही इज टेल लाइक आयरन इन ए डिंजन विद द कलेटर एंड कलेंग एंड ए जेंग लिंग स्क्यूम ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वो बट अप जम्पुड कस्टर्ड अब जो कस्टर्ड वही था अब तक जो बुजदिल माना जाने वाला अप जम्पट मीन्स ही जम्पट अप उसने छलांग उठाई सनोटिंग लाइक एन इंजन अब वो शोर मचाने लगा ऐसे कि जैसे कोई बड़ी गाड़ी का इंजन शुरू हो, हो, होने को हो कैलेश हिज टेल लाइक आयरन वो अपना जो कैले टेल था उसे इधर उधर हरकत करने लगा टकराने लगा लाइक आयरन इन डिंजन तो ऐसी आवाज़ आई ऐसी आवाज़ आई जैसे कि अंडरग्राउंड किसी जेल में कैदियों पर लदे हुए उस जंजीरों को टकराया जाता हो विद ए कलेटर एंड ए क्लेंग एंड ए जेंगलिंग स्क्रम वहाँ कलेटर भी क्या कलेटर था क्लेंग था जिगलिंग स्क्रम था कलेटर भी जब लोहा टकराता है उस आवाज़ उस नॉइज़ को कहते हैं क्लेंग भी उसी आवाज़ को कहते हैं एंड ए जेंगलिंग स्क्रम और जेंगलिंग भी नॉइजी सिक्र मीन्स मोमेंट जब वो जब वो उछलने लगा तो मानो कि उसके जो आज़ा थे ऐसे टकराते थे जैसे कि वो कोई लोहा टकराता हो ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वोरूम 
तो वो ऐसे पायलट पर सवार हुआ हमला करता गया टू वेंट वेंट एट मीन टू इनवेट एट पायलट मीन एट बर्गलर लाइक ए रॉबिन एट ए वोम जैसे कि रॉबिन या मैंने रॉबिन को दिखाया कि रॉबिन वो वो छोटा सा परिंदा जैसे वो कूद पड़ता है एक कीड़े पर ऐसे ये कस्टर्ड कूद पड़ा इस इस पायलट पर द पायलट गैप एट बलिंडाज ड्रैगन एंड कल्पर सम क्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फेलेगन ही फायर टू बुलेट पर दे डिडेंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबलर हिम एवरी बिट द पायरेट खेप एट बिलिंडॉल ड्रैगन बलिंडा के इस ड्रैगन को इसके खोफनाक चेहरे को इसके हमले को देखकर द पायरेट खेप वो हैरान हुआ वो हैरान की, की नजरों से देखने लगा एंड कल पर सम ग्रोग उसने निगल दी कुछ ग्रोग कुछ वाइन फ्रॉम हिज पॉकेट फलेगन तो जेब में उसने एक बड़ी बोतल रखी थी जिसमें ग्रोग रखा हुआ था उसने उसके कुछ घूट पी लिए स्पायरेट ने ही फायो टू बुलेटिस उसने दो गोलियां चलाई बट दे डिडेंट हिट मगर वो नहीं लगी इस ड्रैगन पर एंड कस्टोर्ड गॉबलर हिम एवरी बिट गुस्से में आकर तो कस्टोर्ड ने क्या किया उसने उसका एक एक उजू काट खाया गॉबलेट पूरी तरह खा लिया गैप हैरानगी से देखना गलप सवेल निगल देना तो इस तरह इसने पूरा का पूरा ये पायरेट निगल दिया खा लिया बिलिंडा एम्ब्रेसड हिम ये सब हो चुकने के बाद बिलिंडा हगड हिम बिलिंडा आई और गले लगाया इसको ड्रैगन को मस्टर्ड लिकड हिम मस्टर्ड उसे चाटने लगा नो वन नो वन मोर फॉर दिस पायरेट विक्ट किसी ने भी पायरेट को जो अब शिकार हो चुका था उस पर मातम नहीं किया नो बडी रेगुलेटेड नो बडी फेल्ट सॉरी इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड गैरेट इंक और ब्लिंक चूहा और बिली आई इन गिली इन हैप्पीनेस डिड गैरेट दे स्टार्ट डांसिंग अराउंड द दिस ड्रैगन अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट उस ड्रैगन के इर्द गिर्द जिसने अभी अभी पायरेट को खाया था But presently, I suppose little dog mustard. I haven't been. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And I suppose in and I suppose Billick, we would have been three times as brave. We think. And Custard said, "I quite agree that everybody is braver than me." But presently, I suppose little dog mustard. But uske baad, phir se bol pada ye chota kutta mustard. और कहने लगा आई वुड हैव बीन टू आई एज बी इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड मैं दो गुना बहादुर होता इस ड्रैगन से भी अगर मैं कन्फ्यूज न होता फ्लस्टर्ड मीन कन्फ्यूज और अपसेट एंड अप सपोक इंक एंड अप सपोक बिलिंग इंक भी और बिलिंग भी अब बोल पड़ी वुड हैव बीन थ्री टाइम एज ब्रे वही थिंक हम तीन गुना ज्यादा बहादुर होते इस ड्रैगन से हमें भी लगता है एंड कस्टर्ड सेड कस्टर्ड ने क्या कहा आई क्विट एग्री मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी कि यहाँ हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है बिलिंडा सिट लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस बिलिंडा आज भी अपने छोटे घर में रहती है विद हर लिटिल ब्लैक किटन उसके साथ वही छोटा ब्लैक किटन भी है एंड लिटिल येलो एंड हर लिटल येलो डाग उसके साथ लिटल येलो डाग भी हैं एंड हर रीलियो ट्रोलियो लिटल पैट ड्रैगन उसके साथ वो लिटल पैट पैट ड्रैगन भी है तो ये तमाम उसके साथ आज भी है बिलिंडा इज एज ब्रेव एज बे बैरल फुल ऑफ ब्यूरस आज वो यही कहते फिरते हैं कि वो इत, बिलिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि बहुत सारे रेंज रीच हूँ एक साथ और इंक एंड बिलिंग चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स इंक और बिलिंग तो लाइन को तो बाग निकाल सकते हैं मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर फुल ऑफ रेज टाइगर 
इन्हें रेज मस्टोल उतना बहादुर है जितना शे, शेर तब बहादुर बनता है जब से गुस्सा आता हो बट कस्टर्ड कीपर्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज मर आज भी कस्टर्ड कहता है कि उसे एक नाइस सेफ केज हो जिसे वो खुद को बचा सके तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ ये पोइट्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल हुई है तो हम पोइट्रिक टेक्निक्स के बारे में थोड़ा हम यहाँ जिक्र करें इस पोइम में जो पोइट्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं तो इसमें सिमली इस्तेमाल हुई हैं सिमली के हवाले से मैं कहूँ कि कहाँ कहाँ सिमली इज कंपेरिजन बिटवीन टू अन लाइक थिंग्स वैन वो यूज दिस लाइक एंड एज तो एक है डॉग वॉल शॉरअप एज मस्टर्ड एक हमारे पास सिमली है और दूसरी सिमली हमारे पास है मंथ सॉरी माउथ लाइक ए फायर प्लेस ये भी सिमली है बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स ये भी सिमली यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है इस तरह तो ड्रैगन के हवाले से बात की गई है सो नॉटिंग लाइक एन इंजन तो यहाँ भी लाइक इस्तेमाल हुआ है और ये भी सिमली है मेटा पर भी यहाँ बहुत सारे एक तरफ में इशारा करूँ ड्रैगन के हवाले से कहा गया कि चिमनी फॉर ए नोज मऊत फॉर ए फायर पुलिस चिमनी फॉर ए नोज ये पूरी की पूरी लाइन मेटा पर है तो रेपिटेशन पहली ही रेपिटेशन एक पोजिटिव टेक्निक है जहाँ किसी वर्ड या फ्रेज को या लाइन को दो या दो से ज़्यादा बार दोहराया जाए तो पहले ही हमारे उस सिटनजा में हमारे पास लिटल बहुत जगह आया है आप देख सकते हैं तो लिटल तीन हर लाइन में आया है तो ये रेपिटेशन है इसके बाद हमारे पास है एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है नज़दीकी वर्ड्स में हम देखते हैं कि दो या दो से अलावा अल्फाज ऐसे हों जो एक ही साउंड या एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू होते हों हम देखते हैं तो कस्टर्ड के बारे में लिखा गया एक ही लाइन में कावर्ड कॉल्ड कस्टर्ड तो तो इस तरह ब्रेव बैरल बियर्स तो ये बिलिंडा के बारे में कहा कि ये एलिट्रेशन है तो फिर गलप इसी तरह ग्रोग गिली गैरेट ये हमारे पास एक लास्ट पर वन लास्ट पर टू स्टेंजा में ये हमारे पास एलिट्रेशन है कस्टर्ड क्राइड केज ये एक और हमारे पास यहाँ 